programımıza bakalım. Denklemli kökleri denklemli köklerinden ikişer fazla olduğuna göre diyor. Evet o zaman yazalım. Birinci denklemli kökleri x1, x2 olsun. x1 artı x2 bulalım. x1 artı x2 eksi b bölü a'dan 2a. x1 çarpı x2 bulalım. c bölü a'dan eksi 9b. Diğer denklemin köklerini bulalım. x3, x4 diyelim ona. x3 artı x4 eksi b bölü a'dan yine a yapacak x3 çarpı x4'ü bulalım. c bölü a'dan a eksi b yapacak. Şimdi kimin kökleri kimden fazlaymış? x1, x2, x3, x4'ten kaç fazlaymış? İkişer fazlaymış. O zaman aralarında 2, 2, 4 fark olacak. Yani şunların aralarında kaç fark olacak? 2 fark 3'ten, x3'ten gelecek. 2 fark x4'ten gelecek. O zaman Farkları arasındaki fark 4 olacak. Yani 2A eksi A 4. Buradan da A'mız 2 çıktı. Pardon A'mız 4 çıktı. A'yı 4 bulmuş olduk. Bize neyi sormuş? A çarpı B'yi sormuş. Birinci denkten daha iyi yerini yazalım. O zaman X kare eksi 8X eksi 9B oldu. İkinci denklemde yerine yazalım. X kare 4 yazdık. A yerine 4 yazınca 4x artı 4 eksi b olmuş oldu. Buna kök olarak x yazdığımızda yani bir kökünle x yazdığımızda diğeri ne olmak zorunda? Bunun köklerinden bir tanesi de x eksi 2 olmak zorunda. Yani buna x eksi 2 yazdığımızda bunu vermek zorunda. Şimdi ben buna x eksi 2 yazacağım. x eksi 2'nin karesi. X4 çarpı X eksi 2 artı 4 eksi B eşittir 0. Yazdık X kare eksi 4 X artı 4. Açtık buraya eksi 4 X artı 8 artı 4 eksi B eşittir 0. Düzenleyelim. X kare eksi 8 X geldi. 4 4 daha 8 eksi B. Şimdi arada eşitlik kuralım. Bunlar artık aynı oldu. Zaten aynı. Eksi 8 eksi var. X karesi var. 8 eksi b. 8 eksi b neye eşit olmalı? Eksi 9 b eşit olmalı. Onu yazalım. 8 eksi b. Eksi 9 b eşit. Eksi b diğer tarafa atarsak e, artı olarak geçer. Eksi 8 b. 8 olur. B de buradan eksi 1 çıkar. Bize A ile B'nin çarpımını sormuştu. A'yı bulmuştuk 4. Yukarıda bulduk 4. A çarpı B 4 çarpı 1'den 4 olacak. Evet şurada toplamda bir hata yapılmış. O yüzden geriye döndük. Şu kısmı tamamlayalım. X kare eksi 4 x eksi 4 x eksi 8 x yaptı. 4 4 daha 8 8 daha 16. Şurada toplamı da hata yapılmıştı. Sonra bakıyoruz. Eksi B'miz var. Eşittir 0. Şimdi aralarında birebir eşitlik kurabiliriz. Eşitliğimizi kurduk. X kareler aynı. Eksi 8 X'lerimiz aynı. Son kısma bakıyoruz. Eksi 9 B. Yani 16 eksi B eşittir. Eksi 9 B olacak. Eksi B'yi diğer tarafa atarsak. 16 eşittir. Eksi 8 B. B'miz de buradan. 16-8'e bırakırsak eksi 2. Bizden A çarpı B'yi soruyordu. A'mızı yukarıda bulduk. 4. A çarpı B'de 4 çarpı eksi 2'den eksi 8 yaptı. Yani cevabımız Ceyhan olmuş oldu. Denklemin bir kökü 3 eksi kök 5 ise diğer kökü de 3 artı kök 5 olmalı. Eşini ve kendisi kök oluyordu. Yani x1 kökümüz 3 eksi kök 5. x2 ise 3 artı kök 5. Hemen denklemimizi oluşturalım. Bu denklemimiz şöyle bir şeydi. x kare 
eksi x1 artı x2 x artı x1 çarpı x2 eşittir sıfırdı. Hemen kökler toplamını bulalım buradan. Kökler toplamı 6. Kökler çarpı. Birincinin karesi 9. ikincinin karesi 5. 4 yaptı. O zaman yazalım. x kare eksi 6x artı 4. Eşittir 0. Bizim denklemimiz bu. O zaman arada birebir eşitlik kuralım. Şimdi o zaman bu buna eşit. Buradan da hemen A ve B değerlerimizi bulalım. O zaman eksi altımız, eksi üç A'mız eksi altı eşit. Buradan da A'mız iki çıkacak. Eksi altı eksi üçe bölesek iki. E, i̇ki B'miz de dört. Buradan da B'miz iki çıktı. Bizden A ve B'yi kök kabul eden ikinci dereceden denklem. Burada çakışık iki kök var. O zaman ne olacak bu? Kökler çarpım formülünü kullanalım. Yani neydi denklemin genel formülü? Baş kat sayısı 1 hepsinin 1 olduğu için x eksi x1 çarpı x eksi x2 denklemin genel kökü bu. Yazdık yerine birinciye a yerine 2 yazdık. b yerine de 2 yazdık. 0. Bunu açtığımız zaman x kare Eksi 4 x artı 4 denklemi oluşacak. O da B seçeneğinde var. Cevabımız bursa olmuş oldu bu şekilde.